carattere, un grind del carattere? Beh, sicuramente è stata una vittoria importantissima, voluta, abbiamo dimostrato di avere una squadra con tanto cuore, tanto carattere, infatti il vincere in 10 contro 11 per 45 minuti sicuramente non era, non era facile, credo che abbiamo ottenuto un'impresa, un plauso a questi ragazzi che per 90 minuti, anzi diciamo per 60-70 minuti hanno fatto un gran bel calcio e hanno voluto e desideravano questa vittoria. Un applauso lo faccio qui pubblicamente al mister per il lavoro che sta svolgendo. E niente, ci auguriamo di continuare su questa strada, uh, continueremo a lavorare con i piedi per terra naturalmente perché il nostro, è, il nostro obiettivo è quello di, di lavorare giorno dopo giorno e poi alla fine vedremo un po' che cosa siamo riusciti a fare di buono. Io devo dire che loro i primi dieci minuti hanno dimostrato di essere una squadra organizzatissima, poi dopo il gol forse è uscito fuori il carattere della nostra squadra, è stata, è stata veramente vogliosa, ha voluto la vittoria e l'abbiamo ottenuta. La città di Nocera penso che sia stata non, non brillante anche perché forse siamo stati noi a non concedere niente. Quindi devo fare veramente un applauso e i complimenti ai miei ragazzi perché veramente hanno fatto una vittoria straordinaria oggi. Qui si è un secondo tempo giocato praticamente tutto in dieci uomini, eccezione fatta per gli ultimi dieci minuti in cui è prevalso più i nervi in città di Nocera che non l'organizzazione. La, questa differenza di sì, questo, questo che dicevo la, la squadra ha dimostrato nonostante l'inferiorità numerica di essere una squadra di carattere che qualsiasi altra squadra contro una squadra forte come Nocerina sicuramente si metteva, eh, si metteva da solo in difficoltà invece la nostra ha reagito bene abbiamo fatto bene e nel, diciamo che abbiamo oltre che giocato bene il secondo tempo abbiamo anche mantenuto bene gli ultimi dieci minuti e retto bene anche in fase difensiva Direttore, è difficile continuare a nascondersi? Beh, noi, noi non ci siamo mai nascosti, noi l'abbiamo detto dal primo giorno che il nostro doveva essere un lavoro quotidiano, stiamo, stiamo camminando in questa direzione uh, perché noi siamo una matricola e affrontare un, camp un campionato così difficile con due corazzate come il Sorrento e la Nocerina questo un po' diciamo, ci, ci penalizza. Niente, ripeto, noi dobbiamo andare avanti sulla nostra strada, lavorare giorno per giorno e poi vedremo un attimo dove riusciamo ad arrivare. Un, um, un plauso a parte al mister e alla squadra la, 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 lo vorrei fare a tutta la società, al presidente Fiore Repuccia, al nostro vicepresidente sponsor Scuola Nuova e al nostro sindaco che, che, che ci sostiene in questa avventura. Questa è una società um, diciamo, giovane, una società che con tanti sacrifici sta portando avanti questa realtà e la voglia e i sacrifici di questa società lo si dimostra anche, lo si rispecchia nella squadra, nel carattere della squadra, una squadra umile che con il lavoro uh, cerca di ottenere risultati. Il Ser Nassi ha cambiato modulo, modulo proprio che è stato vigente, nonostante il Civic poi si è fatto spettere. Sì, questo è un modulo che noi stiamo già adottando da, da alcune settimane, abbiamo cambiato alcune volte, ma questo è il modulo più adatto a, a quello che sono le caratteristiche dei nostri giocatori. Effettivamente abbiamo degli attaccanti molto rapidi e quindi giocando in questo modulo possono sfruttare in pieno quelle che sono le, le qualità dei nostri giocatori. E devo dire che veramente è stata una grossissima vittoria perché questo è un campionato tosto, io lo l'ho anche vinto due volte questo campionato e quest'anno secondo me è, è il campionato più duro che io abbia mai giocato in questa categoria e, e penso che sia un campionato aperto ancora a tutto è arrivato il capitano Gianmarco Landolfi un rientro importante dopo un infortunio duro eh, Gianmarco è un giocatore importantissimo per noi la sua assenza si è sentita tantissimo oggi ha dimostrato il suo valore è un giocatore completo che può giocare in tutti i ruoli può, può fare tanto è vero che lui ha fatto anche attaccando ha fatto anche gol eh, ne ha fatti due quindi è un giocatore che a noi è, 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 è di vitale importanza speriamo di averlo a disposizione sempre perché è, veramente con lui possiamo fare passi da gigante Gianmarco Landoffi è un rientro importante questo da parte tua si è subito sentita la tua presenza in difesa e con carattere hai tentato in tutti i modi insomma, di, 
di, far, di portare a casa questi tre punti, se riuscite si mette tutta la squadra. Beh, ringrazio il mister per i complimenti, ma non è, questo non è l'Andolfi, diciamo, quello di, di un mese fa. È duro eh, giocare contro la Nocerina e stare fuori un mese. Ho fatto di tutto, non, sta, non stando al 100%, oggi stava proprio, al, se vogliamo dirlo, proprio al 40%, però io, io sono il capitano e devo dare una mano a tutti i miei ragazzi, tutta la società. E oggi è stato proprio, ci tenevamo tanto, ma, ma non solo per noi, per il gruppo, per il mister, è una bravissima persona, è per la, per la società e per, è per tutto l'ambiente bolitano. Sono molto contento. Gianmarco sarà stata dura anche perché comunque c'è un pezzo di cuore. No? Beh, sicuramente. Tu sei un pezzo di cuore, <ride> però un applauso anche alla nocerina, diciamo, non credo che questa sia la nocerina che, che conosciamo, sicuramente c'è un divario grandissimo tra, tra Sorrento e nocerina, noi siamo una, una, una realtà molto piccola, ci godiamo questa vittoria e pensiamo a domenica prossima. Anche questo c'è la Palmese, altro, altra formazione tosta che ha fermato appunto... Ah, tutte, le partite, tutte le partite sono dure, però diciamo, diciamo la verità, Sorrenda e Nocerina sono un'altra cosa, poi noi ce la giochiamo con tutte quante. Ho detto poco fa che questo girone quest'anno è veramente un girone forte, l'ho trovato veramente forte questo girone e penso che ogni partita è da, è da lottare col coltello fra i denti, veramente non c'è una squadra dove tu puoi ottenere il risultato facilmente. E questo è per noi ma effettivamente anche per le due candidate alla vittoria che sono Nocerina e Sorrento non troveranno vita facile da, per, da nessuna, da nessuna squadra perché è veramente un campionato duro, veramente un campionato bello. Avete tentato in tutti i modi per venire il pubblico di Nocera, il civile pubblico di Nocera, ma qualcuno l'ha impedito. Noi siamo molto dispiaciuti della mancanza di pubblico, sarebbe stata una festa ancora più importante. E tutto si è svolto nel miglior modo possibile, credo che entrambe le società abbiano dimostrato una grande, un grande senso di responsabilità e noi dobbiamo essere di esempio all'intero calcio nazionale quando due società insieme tendono di far disputare una partita con, con il pubblico presente, sia il sindaco di Eboli sia il sindaco di, no, di Noceria, Torquata hanno tentato in tutti i modi di avere il pubblico oggi e siamo molto dispiaciuti e rammaricati perché ciò non sia avvenuto. Noi facciamo un grande in bocca al lupo alla Nocerina che chiaramente sta lottando per traguardi importanti, pure oggi abbiamo visto una grande squadra, un, tantissime occasioni anche da parte loro, ed è stata una bella festa, un bello spettacolo che potevamo coronare con la presenza dei tifosi. Di questo siamo molto dispiaciuti.